Hi guys, it's Kimi. Welcome back to my channel. Hello po. Kung medyo nakikita niyo po akong malungkot, ah, pasensya na po. Noong April 22 po kasi, namamatay pa lang po ng alaga kong hamster. Karamihan po kasi sa mga Japanese, marami pong pet lover. Kaya, masyadong dinadamdam. Tinatawag po dito sa Japan pag nawalan ng alaga, ah, Petros. Nung sinerch ko po sa English, parang iba po yung ibig sabihin. Wala, pang Japanese daw po na yata na English yun. Petros. Uh, mga nararamdaman ng Petros. Yung parang wala kang gana, wala kang gana kumain, lagi ka nalulungkot, naiiyak ka, yung parang stress ka, ganun po yung mga nararamdaman ko ngayon. Basta po parang lagi mo naalala yung alaga mo, ganun. Kahit natutulog ka, or pagkagising mo, ganun, o, oh, hindi ka makatulog, ganun po yung mga nangyayari sa Petros. Kaya, pasensya na po kung nakikita nyo hindi ako masyado napapasmile or nakikita nyo akong malungkot. Sorry po. Pero, don't worry po, oras lang naman po yung kailangan ko. Siguro, one week, two weeks, or one month, hindi ko po masasabi kung gano katagal kong mararamdaman yung ganito. Pero, don't worry guys, mag upload pa rin naman po ako ng vlog. Kaya, simulan na po natin ang hiragana lesson na ha hi hu he ho Start na po tayo! Kimi! Okay, start po tayo sa H-A-H-A Okay, number one, start po tayo dito sa bandang left side. One. Tapos dito po tayo sa kabila. Two. Three. Ganyan po. Uulitin ko po. Number one, dito po tayo banda sa left side. One. Tapos two. 2, then 3, 3. Number 1, pababa. Sabay, iaangat po natin dito. Dito ng upward brush stroke. Tapos, number 2 po, papunta doon. 2, then 3 po, pababa. Then, bibilugan po natin dito sa gitna. Then, pagpunta po doon. Tapos, dito po, tsaka dito, Full stop po dito mabuti. Stop. And stop din dito po. Yan. Kapareho din po yung ha dito. Yung ito po sa left side niya. Katulad din po sa kaki, kuke, nake. Ganyan po, ba? Pareho din po siya dito sa left side. Okay. Ganyan po ang pagsulat ng ha sa hiragana. Next. H tsaka I. He naman po tayo. Ang hi po, isa lang po siya ang pagsulat niya. Number one, start po tayo dito banda sa left side. One. Ganun po. Ulitin ka po. Dito po sa landang left side. One. One po, papunta dun sa taas. Tapos, ibababa natin siya dito. Then, iaangat po natin siya ulit papunta dito. Then, parang may pagkabilo po siya dito sa baba. Then, dito po, full stop po natin siya. Mabuti. Isipin nyo na lang po pagkatanda sa kanya, smile na lang po kunwari. May mata. Yan. Naka-smile siya. Yung he ko po, medyo may pagka matulis siya dyan. Pero, pwede rin po natin isulat na Yan, ganyan. Pwede rin po natin siya medyo pabilog o pwede rin po patulis siya kung saan po mas madali sa inyong isulat. Okay lang po. Basta yung dito po sa bandang taas niya, mas maganda po siya tignan kung mas mataas po dito sa bandang right side kesa dito po sa left side. Yun lang po yung tandaan natin sa kanya. Okay, ganyan po ang pagsulat ng hi sa hiragana. Next, number 3, hu naman po tayo. H U H 
Ang who po, medyo mahirap po siya isulat. Um, wala po siyang masyadong kamuka sa mga ibang letra ng hiragana. Kaya watch po tayo mabuti para matandaan po natin siya. And ang who po sa hiragana, uh, katulad po ng sikat ngayon sa Pilipinas na si Japanese vlogger na si Humiyake. Di ba po sa kanya, Humiyake? Uh, pag isusulat po yung pangalan niya ay F U na Humiya, di ba? Ganyan po siya, yung name niya, Humiya. Pero ang ginagamit po na hu na letra kay Humiya ay H U na hu. Ito po yung ginagamit sa pangalan niya na hiragana. Yun po yung pagkatanda natin. Kung isusulat siya sa alphabets, Humiya ang pagkasulat niya. Pero kung isusulat siya sa Japanese, ang gagamitin na hu na Humiya ay hu. Ito po yung gagamitin. Kaya ang pag-pronounce po neto ay hu. Hu. Kaya pag sa Japanese hindi siya Humiya. Ang basa po dito ay Humiya. Hu hu H U po. Humiya. Humiya ka. Humiya ka. Ganun po ang pagbasa sa pangalan niya. Humiya ka. Pwede rin siyang hu na F U. Hu or hu. Pero ang pagkabigkas po sa kanya ay hindi hu mi ya. Hu hu H U po. Hu mi ya. Hu mi ya. Yan po ang name niya. Number one, mag start po tayo sa bandang gitna. One. Ganun po muna. Then, ang number two, dito po. Two. Okay. Ang number three ay dito po sa left side. Three. Then, four po ay four. Ganyan po. Ganyan po ang hu. Hu. Humiya. Hu. Yan po yung hu niya. Okay, so, uulitin ka po. Number one, dito po sa bandang gitna. One. Then, number two, bandang dito po. Uh, dito po sa baba po nitong last na pinasulat natin dito po. Two. May pagka hook po siya. Para siyang hook. Yan. Ganun po. Tapos, ang number three, dito po. Three. Then, ang number four po ay tuldo. Ganyan po siya. One, two, three, four. Number one, papunta po doon. Tapos medyo may pagka, ganun po siya. May pagka, ganun po siya. Yan. One. Tapos ang number two, papunta po dito sa baba, pa ganun po siya, paikot. Para po siyang mga hook na ganun. Yan. Yan po yung pagkatanda natin sa kanya. May para siyang hook na ganun. Two. Tapos dito po, sa baba, dito po ay sweeping. Sa so, number 3, ito po, papunta dito, then iaangat po natin siya doon, pataas, upward brush stroke sweeping, then ang number 4 po ay pababa, then full stop po natin siya dito mabuti, stop. Okay, ganyan po ang pagsulat ng H sa hiragana. Next, pang 4 naman po tayo, He, hindi po siya He. He. He po siya. He. Ang he, madali lang po. One lang po siya. Start po tayo banda dito sa left side. One. Ganyan lang po siya. Ganyan siya kadali. Ulitin ko po. Okay. One. Yan. Ganyan po siya. One lang po siya. One. Papunta po dun. Tapos medyo ipapa, ano po natin siya, curve po po tawag dun. Pag ganun po. Curve, tapos, dito po, full stop. Yan. Ako po kasi, yung he ko po, may pagkabilog po dyan. Pwede rin po natin siyang ganunin. Yan. Ganyan po. Pwede rin po yung para may pagkapatulis dun. Ganyan. Pwede rin po siyang ganyan. Pwede rin po ang pabilog na ganyan. Kayo na po bahala kung saan po yung mas nadadalian kayong sa pagsulat. Kung pabilog siya or patulis siya doon. Okay lang po kahit saan po sa dalawa. Okay, ganyan po ang pagsulat ng he sa hiragana. Next, last na po. Ho. H N O Ho. Ang ho po, may pagkakamukha po siya sa hiragana na ha. Number one, sa banda left side. One. Then, 
two, three, four. Ulitin ko po. One, two, three, four. Number one, dito po tayo pa straight, pa baba, then patulis po doon. Igaganin po natin siya. Upward brush stroke. Then number two po, pa straight po doon pa yoko. Then ang number three po, dito po, pangalawang Payoko. And number 4 naman po, pababa siya. Number 4, pababa. 4, tas ipilog po, tas full stop po dito sa dulo. Stop. Yan, pagkaganyan po siya, iikot po natin siya. Yan, pagganan po. Dito po, tsaka dito, full stop din po natin siya mabuti. Stop po siya. Yan. Napansin niyo po kung ano po yung pagkamukha niya dito sa ha. Uh, sa mga nakapansin po, yes, tama po. Nawalan lang po ng dito sa taas na straight yung ha. Tingnan niyo po. Oh. Pag isusulat po yung ha, di ba ganyan po? Yan. Nadagdagan niya lang po sa taas ng straight. Yan. Kaya po naging ho. Yan po yung tatandaan natin. Kung dalawa po yung line niyang pa ganun, pa, tawag po dito, straight po, di ba? Yung pa, yung ko, Ganun po siya. Ho na po siya. Pag isa lang po siya sa gitna, wala pong itaas, ganyan po, magiging ha. Yun po. Tsaka, ang sasabihin ko lang po dito sa ho, ingat lang po kayo na, di ba po, ganyan ng ho. Ingat po kayo na wag pong aangat sa taas. Ganun po. Kailangan po, hindi po siya dapat umangat dito. Ang hirap po sa Tagalog, lalagpas tama, lalagpas yung dito sa line niya po na to. Huwag po siyang lalagpas papunta dun sa taas. Huwag niyo po siyang susulat na ganyan. Kailangan po, ganun, dito po kayo mag start sa pang 4. Ganyan po. Hindi po siya yung lalagpas hanggang taas na gaganyan niya siya. Okay, ganyan po ang pagsulat ng ho sa hiragana. Okay, next naman po. Tulad po ng ginagawa natin palagi, gagamitin po natin itong ha-hi-hu-he-ho. Gagawa po ako ng mga salita para dumami po ang vocabulary natin. So, simulan na po natin. Go! Kirikimi! Okay, so simulan na po natin. Gamitin po natin yung napag-aralan nating ha Ha. Tapos yung napag-aralan din po natin na ni ne ne no na na ha na yan po ha na sa English po ay nose ilong po tsaka flower ayan po siya Sa tingin ko po, dito po kayo mahirapan sa Japanese. Ang pag-pronounce niya po, iba po kasi yung flower na hana, tsaka yung iba po yung tinatawag na nose na hana. Ang pagkaiba niya po, kunyari for example, uh, maganda ang flower, hana wa kirei. Hana wa kirei. Ang nose naman po, sabihin ko kunyari, masakit ang ilong ko, hana ga itai. Hana ga itai. Hana ga itai. Konti lang po yung pagkaiba niya. Ang flower po ay hana. Hana. Yung last na po na na, medyo mataas po yung tunog niya. Hana. 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 Ang ilong po ay hana. Hana. Yung last po na na, medyo may pagka pababa po siya. Hana. 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 Ganto po siya, ba? Ang spelling niya po ay hana. Pag flower, hana. Pataas po, hana. Pag nose naman po ay hana. May pagka, pababa po yung pag-pronounce niya. Hana at hana. Maganda ang flower, hana wa kire. Hana wa kire. Pag ang nose naman ay masakit, hana ga itai. Hanagaitai. Hanawa kirei. Flower na 
Hana at nose na hana. Ganun po yung pagkaiba niya. Gamitin naman po natin itong ha. Dalawa pong ha. 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 Ha ha. Ibig sabihin po niyan ay mother. Um, nung tachitsu teto, hindi ko po ito na ituro. Isusulat ko po dito. Gamitin po natin yung dalawang tachi na chi. Chi chi. Ang chi chi po ay father sa Japanese. Pero iba iba pa rin po pagtatawagin natin yung magulang natin ng father mother. Basta ang paggamit po niyan kunyari Kunwari po, ipapakilala natin sa tao ang mother natin or father natin. Ituturo nyo yung father nyo. Kunwari, nandito yung father mo. Ituturo mo, sasabihin mo na, Chichi des. Chichi des. Ibig sabihin, father ko. Chichi des. Or, pag mother naman, haha des. Haha des. Paglalagyan natin, my father, father ko, watashi no. Chichi des. Watashi no chichi des. My father. Pwede rin po na pag may mother. Watashi no haha des. Watashi no haha des. Ganun po yung paggamit niya. And hindi ko pa po ito na ituturo. Yung ay po na sasabihin na ako ay sa Japanese po marami pong iba't ibang klase. Pag babae, pwede rin po gamitin ng lalaki or babae ang watashi. Pero karamihan po sa babae, ginagamit, watashi. Ang lalaki, gumagamit po ng boku. Ore. Mga ganyan po. Pero next time ko na po ituturo sa inyo kung paano paggamit ng boku at ore. Okay, basta ang tandaan po natin, pagsasabihin natin, my mother, watashi no haha des. Pag my father, watashi no chichi des. Kaya, ang mother ay Haha. Ang father naman po ay chichi. Okay. Next naman po, gagamitin naman natin yan na pag-aralan natin. Ha, hi, hu, he, ho. Ho. Tapos, a, i, u, ho, u. Tapos, ka, ki. Ho, ki. Ho, ki. Broom. Walis po. Pag-pronounce niya po ay ho, ki. Ho, ki. Hindi ko po sasabihin walis tingting or walis tambo. Basta walis po siya. Hoki. Hoki. Gagamitin naman po natin yung ha, hi, hu, he, na, he. Tapos gamitin po natin yung sa, si, su, se, so. He, so. Yan. Sa English po ay belly bottom. Uh, pusod po. Sa Tagalog. Belly bottom. Pusod. Heso. Heso. Gamitin po naman natin ulit yung ho. Ha, hi, hu, he, ho, na, ho. Tapos, gamitin po natin yun na pag-aralan natin ng sa, si, na, si, ho, si. Sa, English po ay star. Sa Tagalog, ano po ba yung star sa Tagalog? Bituin? Po ba? Bituin yata? Mali po ba ako? Bituin? Bituin? Star. Yun po. Hoshi. Okay guys, repeat after me po. Number one. Flower at nose. Ang flower ay hana. Hana. Ang nose naman ay hana. Hana. Okay, number two. Mother. Haha. Haha. Ang father naman ay chichi. Chichi. Okay, number three. Walis po. Broom. Hoki. 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 Number four. Pusod. Belly bottom. Heso. 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 Okay, last. Number five. Star. Bituin. Hoshi. 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 Okay, so, screenshot. Okay, gubarahin ka na po. Okay, number six po. 
Gamitin po natin yung napag-aralan natin na ho. Dalawa po. Ho, ho. Ho. Ho, ho. Sa English po ay chick. Uh, pisngi po sa Tagalog. Ho, ho. Number seven. Uh, mahaba po ito. Gagamitin po natin na pag-aralan natin kanina na chichi. Chi, chi. Then gagamitin naman natin yung nani nune no. Chichi no. Tapos yung hahi. Chichi no hi. Sa English po ay Father's Day. Chichi no hi. Chichi no hi. Next. Kung may Father's Day, dapat may Mother's Day. Gagamitin natin yung haha. Ha, ha. Tapos pareho din po itong no hi. Haha no hi. Haha no hi. Mother's Day po siya. Malapit na po mag Mother's Day, guys. Ano kaya mabigay kay mama ko? Malayo po kasi siya eh. Kaya baka tawagan ko na lang po siya. Mother's Day. Haha no hi. Chichi no hi. Haha no hi. Okay. Gamitin naman po natin yung hu. Ha hi hu. Ha hi hu. Hu. U. A i u. Hu hu. Yan. Hu hu. Sa English po ay couple. Mag-asawa po. Hu hu. Mag-asawa. Hu hu. Pang ten. Gamitin po ulit natin itong hu. Hu. Tapos yung tachitsu, hutsu, ay yung a, i, u, hutsu. Sa English po ay normal, or kaya ordinary. Or, okay, number six. Um, chik, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Okay, number seven. Father's Day, chichi no hi. Chichi no hi. Chichi no hi. Number eight, Mother's Day. Haha no hi. Haha no hi. Haha no hi. Okay, number nine, couple, mag-asawa. Hu hu. Hu hu. Hu hu. Pag ipapronounce natin siya, H-U, hu, hu hu. Pero pag isusulat po natin siya na Roma G, spelling niya po ay F U H H. Ganun po siya. H U H. Pag isusulat po sa spelling na Roma G, H H. Pero pag sa ibibigkas po, kailangan H U po yung tunog ng H. H H. H H. H H. Okay. Last po number 10, normal or ordinary. Hutsu, hutsu, hutsu. Tulad din po ng sinabi ko, pag isusulat po sa spelling na Romaji ay F-U po. Hutsu, u. Pero pag ibibigkas po natin siya, ang pagpronounce niya po ay Hutsu, hutsu, hutsu. Ganun po siya. Okay po, pang 11 naman po tayo. Bago ko po muna burahin, screenshot. Okay, babarahin ko na po. Next naman po, gamitin naman po na pag-aral natin yung ha, hi, na, hi. Hi, tsaka yung ha, hi, hu, hi, hu. Sa English po ay skin, balat po siya. Skin, balat, hi, hu. Next naman po ay, gamitin naman po natin yung ha, hi, hu, he, na, ha. Ha, tas yung sa, si, ha, si. Sa English po ay bridge. Sa Tagalog ano po? Tulay po ba? Bridge. Okay. Hashi. Uh, pang number 13. Gamitin po natin itong ha, hi, na, hi. Hi. Tsaka ka, ki, ku, na, ku. Hi, ku. Sa English po ay pool. Gamitin po ulit natin itong hi. Ha, hi, na, hi. Hi, tapos yung tachi tsu te to na to. Hi to. Pasensya na po, medyo nawawala na po ng tinta. Hi to. Sa English ay a person, tao po. 
A person. Hito. 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 Okay. Uh, apat na letra naman po. Gamitin po natin ilan itong hi. Hi. Tapos kakiku keiko. Hiko. U. Tapos kaki. Hikoki. Yan po. Hikoki. Sa English po ay airplane. Sa Tagalog po ay eroplano. Airplane. Hikoki. Pag pupunta po ng ibang bansa at saka ng ibang place, sasakay po tayo dyan sa Hikoki. Hikoki. Number 16, isang letra lang po. Hi. Yan, hi. Sa English po ay fire. Apoy po sa Tagalog. Hi. Hi. Okay, last na po. Gagamitin po natin ulit yung ha, hi, hu, hu. Tapos, kaki, kuke, hu, ka, a, i, hu, kai. Sa English po ay deep. Malalim po sa Tagalog. Hu, kai. Yan po. Okay, babasahin ko po mula sa taas. Repeat after me po. Okay, number 11. Skin. Balat po. Hihu. 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 Okay. Number 12. Bridge. Tulay po. Hashi. 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 Number 13. Pool. Hihilain po. Hiku. 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 Okay. Number 14. A person. Tao po. Hito. 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 Number 15. Aeroplano. Airplane. Hikoki. Hikoki. Okay. Number 16. Fire. Apoy. Hi. 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 Okay, last, malalim, deep, sa Japanese ay fukai. 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 Ang pagbigkas niya po ay, hindi po siya fukai. H, H po, fukai. 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 Ayan. Marami na naman po tayo ulit natandaan ng mga salita. Bago ko po muna tapusin, screenshot. Okay, okay. Okay, ang next lesson naman po natin sa hiragana ay Mami Mu Memo, part 7 na po. Sa tingin ko po medyo mahihirapan po kayo sa pagsulat ng H na pangalan ni Humiyaku. Pero sa tingin ko sa mga fans ni Humiyaku, Madali niyo pong matandaan yan kasi pag idol niyo po, ba? Pag gustong gusto niyo yung tao, hindi po mahirap matandaan ang pangalan niya. Okay, kung nagustuhan niyo po itong tutorial ko, bigyan niyo po ako ng like and subscribe my channel. Sa mga hindi pa po nakafollow sa Facebook, Twitter, and Instagram ko, follow niyo po ako para ma-update po kayo sa mga i-upload ko at sa mga iba pa po. Okay. Maraming maraming salamat po sa pag-watch ninyo. Minasang, mata ne! Bye-bye!